இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு பிரச்சனைக்கு இயற்கையான முறையில் உடனடியாக எப்படி தீர்வு காணலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பசலிக்கீரை பொடியும் இஞ்சி சாரும் பசலிக்கீரை பொடியை வந்து நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பசலிக்கீரை பொடியை ஒரு ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட இஞ்சி சார் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா கலக்கிக்கோங்க இப்போ நான் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இந்த வந்து இந்த சாறு வந்து நல்லா கொதிச்சு ஒரு கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ எனக்கு பசலிக்கீரை கிடைக்கல அதனால தான் நான் பொடி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பசலிக்கீரை கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் பசலிக்கீரை பொடிக்கு பதிலாக பசலிக்கீரையாகவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு சுண்டிடுச்சேன் இப்போ நம்ம அதை வந்து வேறு கிளாஸில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ட்ரிங்க் இங்கே ரெடியாக இருக்குது இதை எப்படி குடிக்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து டீக்கு பதிலாக இந்த ட்ரிங்கை குடிங்க இதை குடிச்சிட்டு வர்றதுனால தைராய்டு பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடலாம் இப்போ தைராய்டு சுரப்பி வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம கழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும் அந்த தைராய்டு சுரப்பி நம்ம உடம்பில் உள்ள முக்கியமான சுரப்பியில் இது வந்து அடிப்படையான சுரப்பின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த சுரப்பி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்குறதுக்கும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கும் ரொம்ப துணை புரியுது தைராய்டில் ரெண்டு வகை இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்பர் தைராய்டு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு சுரப்பி வந்து அதிகமாக சுரந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஹைப்பர் தைராய்டு குறைவாக சுரந்ததுன்னா அது ஹைப்போ தைராய்டு இப்போ ஹைப்பர் தைராய்டு உள்ளவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடை குறையும் அதிக சோர்வாக இருப்பாங்க தூக்கமின்மை அதாவது சரியாக தூங்காமல் இருப்பாங்க அதிகமாக சுரக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை குறைவாக சுரக்கிறவங்க வந்து ஹைப்போ தைராய்டு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் தசை வலி உடல் எடை வந்து அதிகரிக்கும் அதனால் ரொம்ப அவங்க வந்து குண்டாக இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பிரச்சனைனாலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட அளவு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அதிக பிரச்சனை வரும் தலையில் முடி கொட்டும் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு தைராய்டு இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து குழந்த பாக்கியமும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன மாதிரி உணவை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கடையில் கிடைக்கிற அந்த பேக்கெட் உணவுகள் எல்லாம் தவிர்த்துருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காய்கறிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வெள்ளை காய்கறிகளை தவிர்க்கணும் முள்ளங்கி முட்டைக்கோஸ் காலிஃப்ளவர் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி நட் வகைகளும் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் காய்கறியில் வெள்ளை காய்கறிகளை மட்டும் தவிர்த்துருங்க என்ன மாதிரி காய்கறின்னு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி முட்டைக்கோஸ் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி காய்கறிகளை தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவங்க சாப்பிடாதீங்க இதை சாப்பிட்றதுனால தைராய்டு சுரப்பி வந்து சுரக்கிறது வந்து அதிகமாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை தெரிஞ்சுக்க எங்களோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப